Bon. Bonsoir à tous et à tous. Euh, on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le partage de fichiers, de fichiers de On va montrer comment faire le partage de fichiers entre deux ou bien plusieurs machines dans un même lieu. Là, nous sommes dans, dans Windows. Nous allons en premier vous montrer des partages le partage qui marche sur toutes les versions de Windows et ensuite on va faire une, une vidéo pour vous montrer comment ça marche un partage avec les serveurs avec ce qu'on appelle le système de le GPO donc le partage c'est ça vous avez A et B on a sur A vous voulez héberger tous tous les euh, tous les fichiers de travail et le B, lui, il accède au fichier travail et travail. Donc c'est ça qu'on va, qu va faire ensemble. Ce qu'on va faire, faire c'est ça. Ok, maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi On va créer un partage sur le serveur et nous allons le visualiser sur le, sur le client. Donc là, pour créer un partage déjà, il faut avoir à votre disposition euh, une partition disponible. Donc là on va, on va ouvrir le gestionnaire de okay, là on ouvre. Là ici nous avons une partition partage. Donc là déjà on va, on va supprimer ce qui se trouve ici. Là, on va supprimer. <coughs> On crée un dossier ici, Donc, nouveau dossier. Donc là, je vais lui partager. partage. Ok. Maintenant, le dossier ne contient rien. Maintenant, pour effectuer le partage, il suffit de faire un clic droit ici sur le dossier. Vous allez sur propriété. Là, vous avez l'angle partage. Vous cliquez sur ce partage. Maintenant, en cliquant sur partage ici, il vous donne l'option de, de pouvoir ajouter des, des utilisateurs. Là, on va ajouter un utilisateur. Donc là, l'utilisateur qui est au niveau du client. On vérifie le nom. Ok, c'est bon. Donc pour l'instant, il, il a les privilèges de lecture seule. Excusez-moi. <coughs> J'effectue le partage ici. Et quand vous effectuez le partage, vous avez le nom qui est, qui est là. là. Là, vous cliquez. Tout vous slash master partage. Ok, là, vous fermez. Et vous allez sur votre client. Donc là, je vais allumer le client déjà. Ok. On est arrivé au niveau du du client, on va monter un lecteur réseau. Donc là, vous cliquez sur réseau. <coughs> là, vous faites connecter un, un lecteur réseau. Maintenant, pour connecter le lecteur réseau, il faut donner le chemin. Donc, le chemin, vous faites master. C'est ça. Là, nous avons partage en comme ça. Euh, la lettre, le lecteur, c'est assez aléatoire, c'est à vous le voir. Là, je mets terminé. Donc là, vous mettez terminé. Il va tenter de se connecter au, au lecteur. Donc là, il me demande de vérifier le nom. Bon, on va vérifier le nom. Peut-être que je l'ai mal écrit. <coughs> 
lo que se separa en la minúscula. Je l'ai confondu avec. Ok, là je vais, je vais réécrire tout ça. Je mets P. Et là je mets le. Je mets le S. Et là je mets partage. Excusez-moi. Ok. Et là, après. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok, là, arrivé là, vous avez, vous avez le partage qui est là. Donc, vous sélectionnez le partage, vous mettez OK. Et là, vous cliquez sur, sur terminer. Là, il va, il va vous monter le, le partage. Donc, pour vous arriver le partage, vous venez ici. Vous arrivez ici, vous cliquez sur le message qui est là en haut. Et là, vous mettez administrateur et son mot de passe. Après avoir effectué ça, vous avez votre, votre partage qui est là. Donc ici, il n'apparaît pas automatiquement car nous sommes dans un domaine. Mais quand, bon, quand il s'agit de des, des machines qui ne sont pas dans un domaine, vous allez le voir apparaître. Après, ajout du, du lecteur. Donc là, vous avez votre partage qui est là. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller au niveau du serveur. Et au niveau du partage, je vais créer un dossier. Bon, je vais réduire ça. Bon, là, je suis au niveau du, du partage. Je vais double et je vais créer un. Ok, là, j'ai créé un fichier texte. De nouveau. Et là, vous mettez un fichier texte. Donc, je vais mettre test 1. Et je vais mettre un peu euh, quelque chose à l'intérieur. Je vais mettre des tests. Ok. Là, je valide. Ok, c'est validé. Ok, là, je ferme. Et là, tout ça, vous fermez. Quand je reviens ici au niveau du partage, ok. Je clique au niveau du partage. Et là, vous avez votre dossier texte, votre fichier texte qui est là. Donc là, vous avez votre fichier texte qui est là. Maintenant, si on essaie de modifier, on va voir ce qui va nous dire. Voilà. Vous voulez vous insérer Je vais mettre insérer. enregistré et vous proposez l'enregistrer au niveau du patron donc là on fait enregistrer remplacer un mail vous avez vu il vous met accès refusé donc cela veut dire que vous n'avez pas les, les privilèges donc là je vais fermer ne pas enregistrer donc là pour donner les privilèges à l'utilisateur toujours on revient au niveau du, du partage qui est là sur le serveur donc là on va sur le partage. Donc là c'est le partage. Ok. Toujours sur le partage. Donc là vous cliquez sur le partage. Vous allez sur les propriétés. Vous arrivez au niveau de propriétés, vous allez sur le partage. Donc là vous avez deux options. Soit vous faites partage ou bien faites partage avancé. Donc, quand on va par exemple sur partage avancé, on va voir les autorisations. On a tout le monde et l'administrateur. Donc là-bas, on a, on a ajouté tout. On a ajouté l'utilisateur. Mais on a tout le monde, il ne peut pas me bon, L'utilisateur, il n'est pas ajouté ici. Bon, mais on peut l'ajouter aussi ici. Donc, comme on l'avait ajouté là-bas, on, on va aller là-bas. Donc là, on va sur partage. Donc, à son compte, il est là. On lui donne les droits de lecture et d'écriture. Là, on lui donne ces droits. Voilà. 
importante. Ok, c'est bon. Maintenant, si on peut aller ici l'ajouter. Si on peut, on peut l'ajouter. Donc, on peut l'ajouter et lui donner les, les privilèges. C'est bon. Ok, là on va aller. Ok, maintenant, on repart sur notre fichier texte qui est là. On va essayer de faire des modifications. On fait modif. Là, on ferme, on enregistre. Et là, il va faire l'enregistrement. Quand on ouvre de nouveau, on voit. Et non, ça c'est. Euh, bon, ça je pense que c'est clair. Déjà, les privilèges et le partage. Maintenant, ce qu'il faut retenir aussi, il se peut que le fichier ou bien le partage disparaît. Maintenant, en ce moment, pour éviter ça, il faut faire ce qu'on appelle les, les clichés instantanés. Donc, on va, ça, ça va nous permettre de restaurer des versions intérieures. Maintenant, on va sur le disque 2, même configurer les fichiers instantanés. Voilà. On peut configurer les fichiers instantanés. Là, ici, quand, comme on le voit, c'est le lecteur Z, hein? mais c'est le lecteur F. Donc, il est désactivé. Voilà. On va l'activer. Voilà, c'est bon. Maintenant, on peut... Donc, attendez. Là, ici, déjà, quand on l'active, il va créer un fichier instantané. Maintenant, ici, on peut aller sur les paramètres. Augmenter la taille ici. Donc, on peut le mettre à ça dépend. Bien, on le laisse pas du tout. 511. Mais on peut l'augmenter. Bon, on peut aussi planifier ça. Planifier tous les jours. Donc là, c'est quelle heure bon, Sur ma machine, c'est 0h56. Bon, je vais mettre ça à. L'heure, ça dépend de vous. Tout, ok. Là, on me dit. Ok. Vous validez. Et là, ici, on peut créer toujours des, des clichés. Donc là, je peux créer. Donc, vous voyez, donc là, j'ai créé. Vous mettez OK. Et là, c'est bon. Maintenant, arrivé ici, on peut faire un clic droit. Si. Bon. Sur le serveur, si c'est supprimé, vous revenez ici. Là, vous avez. Ouais. Donc, les deux là, vous pouvez ouvrir, copier ça et récupérer sur votre partage. Donc, c'est ça un cliché instantané. Ça vous permet de, de resserrer vos fichiers s'ils si sont accidentellement supprimés. Donc, n'hésitez pas, de, pas à reproduire ça. Et, à commenter si vous avez des, des commentaires à faire. Donc, je vous dis à 